一段毫无后顾之忧的运动时光，在球场上肆意挥洒汗水；一场不被打扰的好友聚餐，烧烤加啤酒；一个安心开黑的下午，拐角处的网吧，跟三五好友在游戏里大放异彩。据说这平平无奇的几个小时，是 70% 恋爱中男生梦寐以求的私人空间。上周公司部门聚餐，因为是临时起意，有几个男生犹豫了一会儿，最终还是拗不过大伙的热情。吃火锅的过程很快乐，来自天南海北的一群人聊着无关工作的话题。让我感到意外的是，饭局上最活跃的人，竟然是在这之前犹豫要不要参加聚餐的老陈。快结束的时候，他掏出手机看了一眼。面露难色，然后就匆匆离开了。在座的男生都打趣说：“比夺命连环考更可怕的是，错过了夺命连环考。”这个场景让我想到一个段子，说如果一个女生手机上有二十个未接来电，那么她很幸福；如果一个男生手机上有二十个未接来电，那么她死定了。不久之后，这个老陈他分手了。恋爱之后，他开始尝试戒烟，烟瘾上来的时候就嚼口香糖。他说不忍心让女朋友吸二手烟。恋爱之后，他加班的频率明显变多，对加班的抱怨明显变低。他说想给女友更好的生活。老陈被男友的责任感和加班的疲惫感压得喘不过气。偶尔甚至需要借助跟朋友的一场球赛，来喘气。这些喘气的时刻，在女朋友眼中则变成了不爱的证据。他回消息慢，女朋友脑补出一系列的分手戏；他参加同学聚会，女朋友忍不住间隔十几分钟就打电话；他发一条朋友圈，女友字字斟酌，用心分析。似乎一天24小时的时间，他的女朋友每一秒钟都在确认，他是否还爱他。而这种没有安全感又失去边界感的爱情，终于耗尽了彼此之间的最后一份耐心。其实你看，亲密关系它就像一根橡皮筋，被拉到极限，要么断裂，失去弹性，要么迅速回弹。为下一次拉到极限积累能量。情侣之间的亲密周期也是这样的，在维持一段热情的情绪之后，只有减小拉扯的力气，关系才不会朝着另一个方向反弹。适度抽离的恋爱关系，也才能持久。恋爱的我们，仍然需要保持对兴趣的探索，对事业的追求。以及对亲朋好友的关心，如此，便没有多余的时间患得患失，小心翼翼，也会变成坦坦荡荡。我追剧，你看游戏直播；我出门跟姐妹逛街，你就约兄弟去网吧开黑；我看书，你忙碌工作。这些不妨碍我们一起听音乐、享受阳光、好好谈恋爱。所谓真爱，是拉得开，但又扯不断。谁也不限制谁，到头来，谁也离不开谁。绝对相爱，却相对自由，是爱情最好的状态。我是爱你的，而你，是自由的。不见面的日子里，我们就好好生活。见了面，我们就好好相爱。细水长流，才能来日方长。